1940. Ad un vertide la vita arranca, nonostante quasi vent'anni di regime fascista. Il 10 giugno la situazione si aggrava con l'entrata in guerra, ma durerà poco, come tutte le guerre che cominciano. Invece, dopo quattro anni di disastri, l'8 settembre del 43 Badoglio firma l'armistizio. L'Italia precipita nella guerra civile. A sud muore Roberto Morelli, nella prima formazione italiana autorizzata dagli americani. Il giorno dopo il tricolore sventola accanto alla bandiera a stelle strisce in cima a Montelungo. È il primo passo verso il riscatto dell'onore per il nostro popolo. A nord, Fausto Fornaci, un altro giovane compaesano, combatte con il suo caccia sul fronte opposto per la Repubblica Sociale, convinto di compiere un dovere verso la patria, con piacevoli intermezzi di amori disseminati negli aeroporti d'Europa. Col passare del tempo, la guerra, prima lontana, incombe sempre più da vicino. Terni è dilaniata dalle bombe delle fortezze volanti. Migliaia i morti. Intanto, il regime continua nei riti voluti dalla propaganda, le giovani italiane sfilano verso il saggio ginnico in piazza, senza immaginare quanti corpi candidi negli stessi momenti sono umiliati in ben più tragiche parate verso la morte nei lager. Il fronte si avvicina sempre più. Dopo Terni tocca a Spoleto, a Foligno, a Ponte San Giovanni, i bagliori e gli scoppi si avvertono anche ad Umbertide. Eppure, inspiegabilmente, il capo della provincia impedisce al commissario di riattivare la sirena dell'allarme aereo sulla torretta del comune, diversamente da quanto avviene in tutta l'Umbria. C'era in quel periodo una specie di vedetta sopra il tetto de, della fattoria dei giù dei tabacchi. E allora un operaio a turno stavano sopra il tetto per avvistare eventuali e dare l'allarme che purtroppo in quel periodo non c'era un allarme pubblico perché avevano detto che l'allarme data a Umberto serviva semplicemente per spaventare la popolazione. In paese la stessa composizione della popolazione è sconvolta. Quasi nessun adulto si vede in giro. Sono in guerra, al servizio del lavoro oppure alla macchia o nei nascondigli più impensabili per sfuggire all'arruolamento. Altrettanti sono arrivati, soldati tedeschi delle retrovie, famiglie sfollate dalle grandi città, internati, ebrei, persone misteriose. E l'alba del 25 aprile 1944, su un vertide addormentata e inconsapevole, nasce un altro giorno. Nello stesso momento a Cutella, in riva al mare, fra Vasto e Termoli, fra la spiaggia e la ferrovia, dove gli alleati hanno installato un aereo superficie, i piloti sudafricani del quinto squadrone sorteggiano tè caldo a colazione con uova e pancetta. Il cielo sereno è già illuminato quando una cicogna scende da montone, come tante altre volte, e volteggia sopra il paese. Intanto, alla base di Cutella, carrelli con le bombe sono trainati alla base degli aerei. Gli ordigni sono pronti per essere caricati. Il tenente Mitchell si mette in posa prima della missione. Si studia il piano di volo. I cacciabombardieri rullano verso la pista per decollare l'uno dopo l'altro. Verso la preda, il ponte di Umberdide. Target R. 641-144. I 12 cacciabombardieri da oggi saranno chiamati i 12 a posto. Volano in formazione verso un monte inconfondibile, Monte Acuto. Eccoli sopra il paese, girano per qualche minuto sopra Romeggio. Ma sono tristi questi. La regola è questa che hanno detto che quando si incrociano gli apparecchi bombardano, eh. ma dico il mio marito non ci crede. Eh. E sta in casa, sta in casa. Improvvisamente uno punta verso l'obiettivo. Io con una mia amica siamo andati lì in via, eh, via Cibo il corso e 
ci siamo fermati a parlare dopo un po' sentiamo un aereo che passa proprio sopra sopra il corso ci siamo alzati e tutte contenta avevamo scavato oh quanto è bello ma in un attimo sono caduti tutti i vetri la gente strullava sono andati in aria bombardano bombardano lascia cadere oggetti strani i più pensano che siano uova la prima bomba colpisce il greto del fiume a nord del posto il cacciabombardiere risale ruggendo L'obiettivo è stato mancato di poco. Cadde la prima bomba. Non so dove, ma cadde. Uh, dico Pepa, è il bombardamento. Allora c'entrò noi altri, lì a Castelletti, sul negozio grande. La sola da Cisa ci fece entrare lì e poi lì aveva passato tutto. Se vedeva tutta quella gente a correre, pieni di calcinati, dicevo con la terra. Quella gente che corre, senti, uno non si rendeva neanche conto. Io ero da sette mesi, di là. ero in ginocchio, il fratello nostro, la sua regina, la requa materna, eh, finché non ha voluto e non ha spesso. Ti provo quella di là alla porta, mamma, mamma, fuggi di te, tavola via, le scusi, scappate. Vedevo questi aerei che vedevano giù in picchiata e a un certo momento lasciavano due grosse bombe che parevano due grossi maiali. Proprio l'aspetto fisico che io vedevo erano di due grossi maiali. Questi maiali erano due bombe che arrivate giù, il traiettore da lì andavano a finire là in piazza 25 aprile e quindi la veniva lo scopo. Per il rione San Giovanni è arrivata l'ora della morte, fissata per sempre nell'orologio di una vittima. Alcune bombe scoppiate intorno al ponte hanno oscurato l'obiettivo. Occorre ripiegare sul ponte di piazza. Il nuovo obiettivo viene sfiorato. La nube immensa che si gonfia sopra il paese è fotografata dal medico condotto Roberto Balducci che assiste sgomento dai campi dove oggi si apre piazza Carlo Marx. Ora non si vede più neanche il ponte di piazza, non si trova altro di meglio che spostare la mira su quello per Santa Maria. Sono passati appena dieci minuti dall'inizio dell'incursione, l'operazione è compiuta, la morte del borgo di San Giovanni è riassunta in poche righe nel diario di bordo dei piloti. Il dottor Balducci, sconvolto, si dirige verso il paese martirizzato. La nube si sta dissolvendo, sempre di più, fino a quasi scomparire. Il medico passa per la collegiata, la sagrestia è stata sfiorata. Ma è in piazza che si rende conto dell'entità del disastro. Sera una ortolana morta in terra, lei, la, la, la cosa, la, 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 il, il sesto dell'erba che si era rimasto così in bilico, tutto da un colo, con un colore grigio che era caduta, la, nel frattempo era caduta, si era posata la polvere, morta. Mentre sul vano della, della porta di, di Colovini c'era in terra una donna che non aveva più una gamba però respirava e tanto per dirti a me ne venne l'istinto di dargli la soluzione in articolo mortis però dico ma io come fa a dare la soluzione non sono mica un prete fu un istante tutto questo se, se vuoi più per dirlo per quell'idea che mi venne e andai là ma appena voltato vidi dove adesso la casa di risparmio che era a metà la facciata dell'albergo Capone, tutte le case che erano lì erano tutte distrutte. Vidi uno che saliva sopra le macerie per andare a portare qualche soccorso se era portabile. E infatti salì anch'io. A un certo momento sentimmo la voce, sono qua, vi aiutate, mi sono qua, vi aiutate. Ed era quasi a fiore di calcinacci. E c'era Quadrio, che sarebbe stato il fratello del marito della zia Fernando, un qua un parente, un cognato.
questo diceva aiutate andammo là cercammo da tirarlo fuori e gli levammo la polvere che era sul viso che si ma non si poteva tirare fuori perché c'era la ringhiera delle case il tondino piuttosto grosso che lo teneva, e teneva le gambe prigioniere allora io non so se subito dopo un po' a forza da levare riuscì con uno sforzo che non l'ho mai più avuto in vita mia e non l'avrò mai adesso men che meno riuscì a prendere questo tondino a storcerlo a sollevarlo un po' di qualche millimetro, centimetro non saprei a storcere questo tondino e sì che gli altri qualcuno o io stesso riuscì a tirare fuori il quadro da sotto questo, questo tondino in modo che fosse liberato e portato poi all'ospedale per gli altri soccorsi. In quel momento vidi, mi pare che fosse, Don Giuseppe della Serra, che se era una specie di qualcosina doveva essere l'olio santo, che girava là questi cosi per dare la soluzione ai moribondi, e uscì fuori da questo col, sto babbo, e sto dietro della casa di risparmio, che c'era due bambini piccolissimi di uno, due, tre anni, morte sui bracci che urlava piangeva perché queste creaturine erano morte lì e capirei ma se l'è stata è certo dal vicolo di San Giovanni può vedere verso l'albergo Capponi è lì che la famiglia di Paolino è stata sepolta la moglie, la figlia ed un altro figlio che sarebbe dovuto nascere fra qualche giorno il rione di San Giovanni è stato sventrato. Case profanate, dappertutto rovine. Il cratere si è aperto nel cuore del paese. Eh, no, no, è stato un macello. Quando ho visto Tomasino, carino, che è tutto l'ha risanguinato sulla carrozzella. No, no, per carità. Non c'è da... Io credo che non ci, alter, non ci sia il perdono. Eh, lui è proprio è voluto morire. Poi mi ha detto, lo stato dalla strogata dopo casa di lui, mi ha detto, beh, dentro lì un po' sta triste per il padre. Era la testa che ha fatto E giù per le scale. Si cerca di caricare l'indispensabile per sfollare nelle campagne. Arrivano i soccorsi. Un pompiere insiste per scavare ancora nonostante il buio e la pioggia, perché ha sentito un miagolio sotto le macerie, se non fosse un gatto. A luna di notte cava fuori una bambina, che ritroverà dopo 60 anni. Ha entrato fuori verso mezzanotte e tra quelli che assistevano c'era anche il dottor Davide Lupattelli e Stadriana che era appena scappata fuori, che ce la coglionamo qualche volta anche adesso, e disse il dottore, il cucino deve in santo. Il giorno dopo si organizza la rimozione delle macerie con i carrelli della fornace. Occorre reagire. Il feldmaresciallo Kesserling, convalescente a Polgeto, organizza un'ultima disperata difesa. Ma tra un anno scoppierà la pace. Che dopo 60 anni i ragazzi di Lucignolo scriveranno a caratteri cubitali con le schegge di una bomba inesplosa durante il nostro calvario.